హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మ స్పెషల్ ఛానల్ ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో అప్పటికప్పుడు ఇడ్లీ చేసి చూపిస్తున్నానండి ఇన్స్టాంట్గా అది రవ్వతో చేస్తున్నాను ఇడ్లీ చాలా సాఫ్ట్గా చాలా బాగుంటాయి టేస్ట్ ఈ వీడియో చూసి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానం చూద్దాము ఇప్పుడు గ్యాస్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయి పెట్టుకోండి పెట్టుకొని దాంట్లో ఒక రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేసుకొని ముందు లైట్గా తాలిం పెట్టుకుందాం బాగుంటుంది టేస్ట్ తినేటప్పుడు కూడా ఇడ్లీ చప్పక లేకుండా ఇప్పుడు ఒక అర స్పూను జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఒక స్పూను మినపప్పు అలాగే ఒక అర స్పూను ఆవాలు వేసుకోవాలి ఒక స్పూను శనగపప్పు వేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా కరేపాకు రమ్మల్ని తుంచి వేసుకోండి అలాగే దాంట్లోనే చిన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం ముక్కలు వేసుకోవాలి అలాగే దాంట్లో ఒక రెండు పచ్చిమిరపకాయల్ని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి వేసుకొని తాలింపును అంతా కొంచెం వేగనివ్వండి తాలింపు వేగిన తర్వాత దీంట్లో ఇప్పుడు తురుముకున్న క్యారెట్ని వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఒక క్యారెట్ని తురుముకొని వేసుకుంటున్నాను ఇది ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి ఇష్టం లేకపోతే వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు ఒకసారి మొత్తం అంతా కలిపిన తర్వాత ఇప్పుడు దీంట్లో రవ్వ వేసుకోవాలి బొంబాయి రవ్వ అంటాం కదా ఆ రవ్వ ఒక కప్పు వేసుకోవాలి వేసుకొని ఇది కొంచెం లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి రవ్వ మనకి వేగి మంచి వాసన వస్తుంది కదా అంతవరకు వేయించుకోండి రవ్వ వేగింది కదా ఇప్పుడు గ్యాస్ స్టవ్ ఆన్ ఆఫ్ చేసుకొని ఆఫ్ చేసుకొని వెంటనే ఈ రవ్వని వేరే ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోండి అదే కళాయిలో ఉంచితే మళ్ళీ మనకి మాడుతుంది కాబట్టి వేరే ఒక గిన్నెలోకి వేసేసుకోండి వేసుకొని కొంచెం ఇది చల్లారనివ్వండి కొద్దిగా వేడి తగ్గేదాకా పక్కన ఉంచుకోండి రవ్వ వేడి తగ్గిన తర్వాత దీంట్లో ఇప్పుడు చిన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీరను వేసుకోండి అలాగే దీంట్లో ఇప్పుడు సరిపోయినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి ఉప్పు వేసుకున్న తర్వాత పెరుగు కూడా వేసుకోండి పెరుగు నేను ఇక్కడ ఒక ముప్పావు కప్పు వేసుకుంటున్నాను ఒక అరకప్పు నుంచి ముప్పావు కప్పు వరకు పెరుగు వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు పెరుగుతో మొత్తం అంతా ఒకసారి కలుపుకోండి ఒకసారి పెరుగుతో మొత్తం కలిపిన తర్వాత ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి మొత్తం అంతా బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక పది నిమిషాల సేపు పక్కన ఉంచుకోవాలి రవ్వ కొంచెం మనకి నాణాలు కాబట్టి ఇలా కలుపుకొని మూత పెట్టుకోండి నాకు ఇక్కడ దగ్గర మొత్తం ఒక కప్పు వాటర్ వరకు పట్టాయి పది నిమిషాల తర్వాత మూత పెంచేసి చూడండి రవ్వ కూడా నాని ఉంటుంది కదా దాంట్లో ఇప్పుడు ఒక పావు టీ స్పూను వంట షోడా వేసుకోవాలి ఇది వేయడం మూలంగా మనకి ఇడ్లీలు సాఫ్ట్గా వస్తాయి చూడండి రవ్వ నాని మనం వేసిన వాటర్ పీల్చుకుంది కదా కొంచెం గట్టిగా అయింది కాబట్టి ఇంకొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి మనకి ఇడ్లీ బ్యాటర్ ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో ఆ విధంగా ఉండాలి ఇది కూడా ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా మొత్తం అంతా కలిపిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉండాలి ఇలా ఉన్నట్టు ఇలా కలుపుకొని ఇప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ తీసుకోండి తీసుకొని కొంచెం వాటికి ఆయిల్ రాసుకొని ఇప్పుడు రవ్వ బ్యాటర్తో ఫిల్ చేసుకోండి ఇలా ప్లేట్స్ అన్ని ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ తీసుకొని వెళ్ళి ఇడ్లీ కుక్కర్లో పెట్టుకోండి వాటర్ ఇలా బాగా మరుగుతున్నప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్స్ తీసుకొచ్చి ఇడ్లీ కుక్కర్లో పెట్టుకోవాలి పెట్టుకొని పైన మూత పెట్టి గ్యాస్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక పన్నెండు నుంచి ఒక పదిహేను నిమిషాల సేపు ఇడ్లీని ఉడకనివ్వాలి పదిహేను నిమిషాల తర్వాత గ్యాస్ స్టోన్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇడ్లీ ప్లేట్స్ బయటికి తీసేసుకోండి తీసుకొని ఒక నాలుగైదు నిమిషాల సేపు పక్కన ఉంచుకోండి ఇలా పక్కన ఉంచడం వలంగా ప్లేట్స్ కంటుకోకుండా ఈజీగా వస్తుంది కొంచెం వేడి తగ్గిన తర్వాత ప్లేట్స్ నుంచి తీసుకుంటే మనకి ఈజీగా ప్లేట్ నుంచి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోండి చూసారు కదా చాలా ఈజీగా రవ్వతో చేసిన ఇడ్లీలు రెడీ అయిపోయినాయి కదా ఇవి మీకు నచ్చిన చట్నీతో తీసుకోండి కొబ్బరి చట్నీ పల్లి చట్నీ అల్లం చట్నీ టమాటో చట్నీ ఇలా దేంతైనా తీసుకోండి టేస్ట్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయండి ఇక్కడ ఒక ఇడ్లీ చూపిస్తాను చూడండి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉందనేది చూసారు కదా చాలా సాఫ్ట్గా వచ్చినాయి కదా ఇడ్లీలు 
టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్ చేయండి నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్